Oi, gente, tudo bom? Eu vou ensinar para vocês como fazer esse casaco lindo, maravilhoso, divo, com esse ponto bolha aí nas mangas, tá? Ele é muito simples e eu vou descomplicar tudinho aqui para vocês. Bom, é, aqui eu peguei uma lã e uma agulha de 6 milímetros. A lã, características de fio, agulha, tudo aqui embaixo no bloco de informações. É só arrastar a tela aí que vocês têm tudinho, viu? Primeira coisa, tirar a medida do busto. Dá a volta no, no corpo de vocês aqui na altura do busto. Vê a medida que tem, divide por dois. Essa medida é a quantidade de correntinhas que nós vamos fazer. Eu já fiz aqui as minhas correntinhas, fiz 74, que é só a, parte, a metade da minha medida. E vou pegar a agulha de 5,5 e fazer aqui, ó, três correntinhas. Aí vou contar aqui, ó, na terceira, na quarta, na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E eu vou seguir essa carreira toda em ponto alto até chegar no final. E se você gosta desse tipo de conte conteúdo, gente, já clique em gostei, deixe seu like, ativa o sininho de notificações para a gente não perder o contato e você sempre será avisado toda vez que eu publicar uma novidade por aqui. E já clique em gostei e deixe seu like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e fazer mais vídeos como este. Fiz até o final aqui os meus pontos altos, tá vendo? Ó, e agora eu virei o trabalho, e aqui eu vou fazer duas correntinhas. Gente, agora não tem mistério, nós vamos trabalhar só pontos altos, tá? O primeiro buraquinho se refere ao primeiro ponto aqui, tá? As correntinhas a gente não faz, então a gente vem aqui no segundo e segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base, ó, pegando as duas alcinhas da base, tá? E vamos fazer assim até chegar lá no final, e aí, a gente vai virar e vai continuar fazendo até chegar na altura que a gente quer esse casaco aí, tá bom? Ó, eu vou continuar aqui e volto com vocês. Pronto, já fiz aqui, eu vou mostrar aqui a altura que ficou a minha peça, essa parte aqui é só a parte das costas, tá bom? Ó, ela ficou em mais ou menos 55 centímetros de altura. Eu dividi aqui, essa aqui vai ser a parte do decote, e daqui pra cá nós vamos trabalhar uma carreirinha... E aqui também mais uma carreirinha. Eu dividi aqui, gente, um total, vou dizer para vocês, de 20 pontos no meio pro decote e cada lado 27 pontos, tá? Então, aqui no meio eu deixei 20 pontinhos que eu não vou trabalhar. E aqui, onde eu peguei e amarrei o meu fio, eu vou trabalhar. Então, olha, venho aqui, faço uma carreirinha só de pontos altos, começando com as correntinhas, né? E chego até ali... No decote, não tem mistério, tá? Vou fazer aqui, cheguei aqui no finalzinho, vou cortar o fio, tá? Dou uma arrematada aqui, ó, o um nozinho e deixo aqui esperando. Fiz essa parte, tá vendo? Agora eu vou fazer essa outra parte aqui. Vou aqui enganchar meu fio, dou uma amarradinha. Começo aqui fazendo as correntinhas do início da carreira de pontos altos, tá? Faço aqui, ó, uma, duas correntinhas. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Só isso, não tem mistério. E eu já aviso a vocês que aqui no canal já tem outros casacos em lã, feitos em crochê. Tem aqui um cardigan aberto, bonitinho, feito no modelo top-down, sem emendas, sem costura, né? Bem fácil de fazer, tem também todo fechadinho, tem vários modelinhos aí pra vocês, viu? Dá uma olhadinha aqui embaixo na playlist crochê. Gente, fiz aqui, agora vamos começar a trabalhar a frente do nosso casaco. E pra cá a gente vai fazer a mesma quantidade de correntinhas que a gente deixou, que a gente trabalhou lá no ombro. A gente deixou 27 e trabalhou uma carreirinha a mais, lembra? Então, é aquela medida ali, são 27 correntinhas, né? 27 pontos que nós vamos fazer para cada lado da frente do nosso casaco, tá? E aí, a gente sobe as correntinhas e segue fazendo ponto alto em cada ponto de base, até chegar no final. E vamos trabalhar aí a quantidade de carreiras necessárias até chegar lá. Tá vendo? A mesma quantidade de carreiras que a gente fez ali na parte do ombro, ó, até aqui em cima, a gente vai fazer também para a parte da frente. Vamos fazer duas vezes, vai ficar assim. 
Agora nós vamos unir ali no ombro. Olha só, a mesma medida como eu falei, tá? A gente vai costurar aqui em cima para fechar o ombro. E eu vou mostrar aqui como que eu faço. Eu pego aqui uma agulha de tapeçaria, que nada mais é do que uma agulha mais grossa, que passe o fio. E ela não, costuma não ter ponta. E vou costurar assim, ó. Eu vou posicionar as duas partes com essas correntinhas aqui aparentes. Tá vendo? Ó, que é a parte da frente. Tá vendo? Eu vou deixar assim. Nessa posição nós vamos costurar. Eu virei pra cá pra ficar mais fácil. Eu gosto de começar... Aprender aqui direitinho, eu gosto de ver para prender os dois fios e não ficar abrindo aqui na ponta, ó. Peguei aqui na segunda correntinha do, do início da carreira, tá vendo aqui? E puxei. Aí venho, vou virar aqui para começar a mostrar melhor para vocês como eu faço a costura. Eu venho aqui, ó, e vou encaixando... Na alcinha de dentro, deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Só essa alcinha de dentro aqui, não a de fora, só essa daqui e a do outro lado. Aí eu venho e costuro assim, ó, costura normal. Vou lá do outro lado, pego novamente, novamente a alcinha de dentro, de lá e de cá. Tá vendo? E puxo o fio. Só isso, gente. A gente vai fazer isso até o finalzinho, tá? Vamos costurando dessa forma aí. Me conta aqui se você quer ver aqui no, no canal mais ou, algum outro tipo de modelinho de casaquinho, alguma coisa diferente. Dá uma olhadinha nos que tem aqui, porque de repente o que você tá querendo já tem por aqui o modelo, tá? Dá uma olhadinha na playlist crochê que tá aqui embaixo, que eu falei pra vocês... Que é só clicar nela e vai abrir todos os trabalhos de crochê que tem aqui no canal. Gente, cheguei aqui no final, ó. Quando é no início e no final, eu gosto de pegar duas alcinhas assim, pra não esticar, não ficar com aquele ponto aberto, tá? Aí eu pego assim, já tinha um fiozinho aqui da finalização da carreira do ombro. Olha como que fica. E agora eu vou amarrar esses dois fios aí pra gente... Prender direitinho, tá? Do dois nozinhos aqui, ó. E aí eu viro e mostro pra vocês qual, como vai ficar a parte da, de fora, ó. Essa parte de fora, aquele, aquele lá que a gente fez foi o avesso, tá? Vai ficar assim, ó, bem bonitinho, tá vendo? Não aparece nada. Faço a mesma coisa para o outro lado. E pronto, olha. Vai ficar esse, essa parte mais baixinha aqui que é das costas. Vai ficar uma coisa colada lá no pescoço, tá bom? Agora, nós vamos medir qual é a, o espaço que quer deixar aqui para a cava. Aí, você precisa medir ou pegar a medida da sua cliente ou medir aí alguma blusa que você tenha. Ou no seu braço mesmo, eu deixei 25 centímetros de abertura, porque esse casaco ele é bem larguinho mesmo. Marquei aqui e a partir daqui eu vou começar a costurar até embaixo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço essa costura aqui da lateral, que é uma costura diferente daquela do ombro, que tem os, os pontinhos direitinho. Essa daqui não tem as correntinhas pra gente ver, tá? Então, eu venho aqui, vou amarrar o meu fio. E para você que ainda não sabe, eu tenho uma lojinha com os trabalhos que eu executo aqui no canal, viu, gente? Eu deixo lá na lojinha a opção de compra dos, das coisas todas que eu faço por aqui, tá? É só acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações para você da minha lojinha. Gente, olha só. Aqui eu tô pegando duas alcinhas de um lado e duas alcinhas do outro. Vou mostrar melhor aqui para vocês entenderem, ó. Quando chega aqui na divisão, eu pego duas de cá, tá vendo? Duas de lá. Eu não entro no buraco, não. Eu pego duas alcinhas. São, normalmente, são três alcinhas de cada lado, tá? Ó, venho aqui na divisão, entre um ponto alto e outro da carreira, encaixo e costuro. Venho aqui entre... Ó, bem aqui é uma carreira, tá vendo? Aí, eu venho aqui, pego duas alcinhas, vou do outro lado, pego duas alcinhas. E aí, eu dou uma costurada aqui. Aqui é a carreira, né? Aqui é a, aqui é a divisão entre uma carreira e outra, ó. Eu venho e encaixo aqui também. 
E eu vou trabalhando dessa forma até chegar lá na base. Ó. Vou pegando um, na, um, uma, uma costura vai ser feita na carreira de pontos altos e a outra costura é feita na divisão entre uma carreira e outra. E vou fazer até o finalzinho aqui. Pronto, já costurei, ó. E essa costura é sempre do lado avesso, viu, gente? Vocês virem o casaco todo do lado avesso e façam essa costura aí. Agora eu vou começar a manga, que tá todo mundo esperando aí para saber como fazer essa manga aqui do casaco. Vou prender o fio aqui embaixo do braço. Vou, amar, vou prender ele aqui, vou fazer aqui um ponto alto, mas primeiro eu faço as correntinhas para iniciar, né? Então, eu vou prender o meu fio aqui, deixando... Ah, agora, só uma coisa, tá? A gente vai trabalhar essa manga, não é do lado avesso. As costuras foram todas feitas pelo lado avesso. A manga não, tá, gente? A manga, a gente já tá com o lado certo do casaco, a parte de fora do casaco... Aí, a gente tá aqui prendendo o fio, colocando os nozinhos pra dentro. E aqui, a gente vai trabalhar. Então, ó, já fiz uma correntinha, já fiz duas. E agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Aqui, onde tem a carreira de ponto alto, a gente faz um ponto alto pegando as duas alcinhas. Aqui, a divisão entre uma carreira e outra, a gente vai e faz um ponto alto. Volta aqui, ó, no meio da carreira de pontos altos, pega duas alcinhas e faz um ponto alto. Vem aqui na divisão, mesma coisa que a gente fez para costurar, a gente vai fazer aqui, ó, para é, fazer os pontos altos, tá? E a gente vai seguir dessa forma, dando toda a volta. É importante aqui, muito importante, vocês precisam trabalhar um total de pontos altos aqui, que seja múltiplo de 12, para que o, pon, a, o nosso ponto bolho fique certinho. Então, tem que ser múltiplo de 12. Se vai aumentar, tem que ter múltiplo de 12. Se for diminuir, tem que ser múltiplo de 12, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Já fiz aqui três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto... E no, primeiro, e no mesmo ponto de base aqui, a gente vai trabalhar sete pontos altos, já contando com as três correntinhas do início. No mesmo pontinho, no mesmo buraquinho. Já estamos começando a trabalhar aqui. Então, não esqueça que a quantidade de pontos altos da carreira anterior tem que ser múltiplo de 12, viu, gente? Ó, fiz aqui sete pontos altos, contando com as três correntinhas... Aí, aqui, eu vou fazer no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Tem que pegar as duas alcinhas, tá, gente? Ó, faço aqui um ponto alto, separado, venho aqui no outro, faço outro ponto alto, separado. Então, foram sete juntos, dois separados. Agora, no próximo ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto sem tirar tudo, tira só dois. Laço, vou no próximo, um ponto alto, tiro só dois. Laço, vou no próximo, um ponto alto, tiro só dois. Vou fazer isso em sete pontinhos de base, tá? Ó, laço, venho no próximo, um ponto alto, tiro dois. Vou segurando até completar sete pontos de base aí trabalhados. E vou segurando aqui na agulha. Parece complicado, mas você já já vai entender o esqueminha e esse esqueminha ele vai ser repetido. Não tem dificuldade não, tá? A gente vai seguir repetindo esse mesmo esqueminha aí até o final da carreira. Então, gente, olha, já fiz aqui. Agora eu laço e puxo tudo de uma vez e faço uma correntinha. Olha, já comecei a fazer a bolha, tá? Esse é o esquema. Faço agora um ponto alto no próximo ponto de base, separado, né? E no próximo, outro ponto alto, separado. Agora, a gente vai fazer novamente sete pontos altos no mesmo ponto de base. Tá vendo que é uma repetição de esquema? O esquema é sete pontos altos no mesmo ponto de base, dois separados... E depois, sete pontos altos 
em bases diferentes sem tirar tudo. É só essa, esse esqueminha que a gente vai repetir durante toda a carreira. Ó, terminei os sete juntos, faço agora dois separados. E agora a gente faz sete pontos altos, um em cada ponto de base, sem tirar tudo. Pra gente fechar a bolha, tá? Ó, fiz um, vem no próximo, faço outro. A gente tira só dois pontinhos da laçada e fica na agulha com um. E vai acumulando ali, até completar sete pontinhos, tá? E vai segurando. E é isso que vai causando aquele efeito de bolha, tá? E aí você puxa tudo e faz uma correntinha. É isso aí, gente. Olha, é esse esqueminha que a gente vai repetir até dar toda a volta. E aí eu volto com vocês aqui para mostrar o final da carreira, tá? Vou dar a voltinha aqui. Pronto, cheguei aqui no final, olha, faltam dois pontinhos certinho pra gente fechar. Então, eu vou fazer os dois pontinhos. Ó, peraí que eu entrei no lugar errado. Entrei aqui onde eu já tinha feito. É aqui, ó. Tem dois pontinhos pra gente finalizar a carreira certinho. Vou fazer aqui. E aí, eu vou fechar aqui, ó. Na segunda correntinha, eu deveria fechar com baixíssimo. Mas eu vou já preparar pra iniciar a próxima carreira. Eu pego aqui, ó. Desse jeitinho e puxo o meu fio, fazendo o baixíssimo dessa forma com esse, essas correntinhas em relevo. Vou fazer três correntinhas e agora eu vou transformar isso tudo aqui em relevo, ó. Vou pegar aqui pela frente e vou fazer um ponto alto. Venho no próximo aqui pela frente, assim, e faço outro ponto alto. A gente vai trabalhar esses sete pontos aqui todos dessa forma, tá? Fazendo ponto alto assim. E aí, ele vai criando esse efeito. Olha só que lindo que já tá ficando. Agora, eu venho aqui nos dois pontinhos separados, ó. Sempre que tiver os dois separados, a gente pega por trás. Assim. Peraí, deixa eu pegar novamente. Eu lacei o fio, tá? E venho aqui por trás e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo, por trás também, e faço um ponto alto, entenderam? Então, toda vez que tiver esses dois separados, a gente faz pegando por trás. E toda vez que tiver o ponto bolha, a gente faz pela frente, ó. Esse daqui que tá tudo junto num só, a gente encaixa aqui um pontinho antes e um aqui no final, ó. Tá vendo aqui? E aí, a gente pega e faz o ponto alto ali, dessa forma. Ficou assim. Agora, vem novamente os dois pontinhos separados, a gente vai pegar por trás. Tá, gente? Não esquece. Sempre os dois separados, a gente pega por trás. E os outros, a gente trabalha pela frente, tá? É só gravar isso que vocês não vão errar. Pronto, fiz aqui dois pontos altos pegando por trás. Agora, eu voltei ó, novamente para os sete, a gente pega aqui, ó, pela frente, por cima, né? Vamos trabalhar todos fazendo pontos altos assim. Gente, é muito fácil esse esqueminha. Depois que você pega o jeito, dá para fazer vários casacos. Fica muito lindo. E aí, ó, cheguei aqui nos dois separados, eu pego por trás. Vamos fazendo ponto alto. É tudo com ponto alto. A diferença é a forma como você pega o ponto na base. Ó, esse daqui que tá tudo junto, ó, peguei aqui um antes e um lá no final e puxo tudo e faço ponto alto. Viu? Cheguei no finalzinho, ó, pego aqui por trás assim, já vai fazer o próximo relevo. E já faço as três correntinhas para iniciar a nova carreira. Que aqui nós já estamos na quarta. E aí eu vou fazer aqui a quarta carreira repetindo tudo. Então, aqui, gente, até a quarta carreira, é só repetição, tá? Agora, eu vou fazer a quinta, que a gente vai fechar essa bolha aí. Vou mostrar aqui, ó. Fiz as três correntinhas. 
Aí agora eu vou continuar pegando aqui pela frente os pontos, só que eu vou segurar, ó, lacei, peguei, fiz um ponto alto, tirei só dois. Lacei, peguei, fiz um ponto alto, tiro só dois. Tá? Então, aqui a gente vai fechar essa bolha, fazendo todos os pontos, segurando aqui na agulha. Pronto, peguei aqui o último, lacei, puxei, fiquei com dois, quatro, seis, sete pontos na agulha. Laço, puxo tudo e faço uma correntinha. Fechei minha primeira bolha, tá vendo aqui? Agora, tem os dois separadinhos aqui, olha. A gente continua, não muda nada, pega eles por trás, tá? Isso aí nunca muda, vai ser sempre assim. Ó, pega aqui por trás. E agora? Agora, a gente tem um, uma, uma tirinha aqui que vem da carreira de baixo. Agora, a gente vai abrir e começar a fazer uma bolha, ó. Eu encaixo nesse pontinho aqui, ó. E vou fazer os sete pontos altos dentro desse buraquinho aí. Tá vendo? Vou fazer os sete aqui dentro. Então, olha, eu fiz... isso aqui, gente, é a quinta carreira. Sempre que chegar na quinta carreira, vai ser essa alteração aqui. A gente fecha uma bolha e abre uma nova. Fecha uma e abre uma nova. Fiz os sete pontos aqui da nova bolha que nós vamos fazer, tá? Aí, venho aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês, aqui eu fechei. Aí, venho aqui nos dois separadinhos, mesma coisa, esse aí não muda nunca. A gente pega aqui por trás e faz o um ponto alto. E agora, cheguei novamente naquela bolha que tá aberta, ó. Vou fechar essa bolha novamente dessa mesma forma aqui, que é fazendo todos os pontos e segurando na agulha, ó. Fiquei com sete, puxo tudo e faço uma correntinha. Vou repetir isso tudo aí, tá, gente? Até chegar no final. E vocês vão fazer isso por quantas carreiras vocês quiserem, tá? Então, olha, eu fiz aqui, vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu fiz oito carreiras com as bolhas, tá vendo aqui? E já deu um tamanho legal para começar a fazer o punho. Agora, eu vou fechar essas bolhas abertas... E vou até desmanchar essa aqui, porque eu não vou precisar mais iniciar bolhas. Agora, nós vamos fazer o punho. Então, ó, eu desmanchei aqui, que eu tinha iniciado uma nova carreira. Vou fechar, e agora eu vou mostrar como a gente faz o punho, ó. Vim aqui, fechei, e vou fazer duas correntinhas. Aqui não mudou nada, né? A gente sempre inicia com as duas correntinhas e tá acompanhando aqui essa... Carre... Essas carreiras aí também retas aqui em relevo. A parte que a gente pega por trás continua. Ó. Peguei aqui. E esses aqui a gente vai fechar, tá? A gente faz aquele esqueminha, ó. Pega dois, laça, tira dois, segura. A gente vai repetir aquele mesmo esqueminha que a gente fez para fechar a bolha, tá? Vou fazer aqui. Fechei, puxei tudo, ó. Pronto. Uma correntinha. Os pontos que estão por trás, a gente continua pegando por trás. Então, qual é a diferença aqui nessa carreira? A diferença é, a gente, quando tem esse ponto aqui, que tá essa reta aqui em relevo, a gente não vai abrir uma bolha, a gente vai fazer só um ponto alto. Essa foi a diferença da carreira, tá? E aí, a gente conseguiu aqui fechar todas as bolhas e não abrir nenhuma. Aí, vou fechar aqui, ó, na segunda correntinha de baixo para cima com baixíssimo. E vamos começar agora o punho de verdade. Então, ó, fiz duas correntinhas. Aqui, onde tem aqueles pontos que a gente pegava por trás, a gente não vai mais pegar nada por trás. A gente vai só fazer pontos baixos nessa carreirinha aqui, tá? Ó, nessa aqui que a gente fechou a bolha, a gente pega nesse pontinho e faz um ponto baixo. Aí, vem nos dois separados aqui, lembra? Os dois pontinhos separados que a gente pegava por trás. A gente vai pegar normal por cima aqui, pela frente. E essa carreira aqui vai ser toda em ponto baixo, tá? Ó, aqui onde tem esse ponto em alto relevo, a gente faz um. 
Nos dois, a gente faz um em cada. Nesse aqui do fechamento da bolha, a gente faz um. Entendeu? Então, é um, dois, um, dois. É assim, tá? E vamos dar toda a volta com pontos baixos. Cheguei no finalzinho aqui, fecho com baixíssimo aqui, ó. No início da carreira aqui, ó, na segunda correntinha, a gente fecha com baixíssimo. Pronto. Agora, nós vamos fazer reduções para que esse punho fique justinho, tá? Então, aqui tem os dois pontinhos, ó. A gente fez aqui uma correntinha. Deixa eu prender aqui para a gente colocar um marcador para a gente não se perder, tá bom? Então, eu fiz uma correntinha aqui, que é o meu primeiro ponto baixo. Aí, aqui onde tem os dois pontos... A gente vai fazer os dois juntos, olha só, que legal, a gente pegou os dois, pegou um, depois pegou outro e puxou tudo. Aqui a gente faz um normal, aqui onde tem os dois separados, mesma coisa, ó, tá vendo? Toda vez que tiver os dois separados, a gente, para fazer redução, a gente vai pegar, ó, pega um, lá, aí não laça, aqui não é ponto alto, né? Pega o outro e lá se puxa tudo. Aqui é um, e aqui são os dois novamente, ó, pega junto, ó, e puxa tudo. E neles a gente vai fazendo reduções. Aqui é só um, e aqui são os dois, ó. Então, é um, dois, um, dois. Onde tiver dois, a gente laça os dois e puxa tudo. Dei a volta toda nesse esqueminha, cheguei aqui no final... Vou fechar aqui, ó, na primeira correntinha que eu tinha colocado o marcador com ponto baixíssimo. Já reduziu o tanto que eu queria. Olha só que legal. E vai diminuir um pouquinho mais ainda quando a gente fizer agora a, o pontinho daqui da, do punho, tá? Vamos começar o ponto do punho. São duas correntinhas e um ponto alto em cada ponto de base. Só isso, primeira carreira. Vamos dar a volta. Dei a volta, cheguei aqui no final, olha, vem aqui na, nas duas correntinhas e pego por trás, assim, ó. E faço mais duas correntinhas para iniciar a próxima carreira. Vou pegar esse ponto aqui por trás e faço um ponto alto. E aqui a gente vai fazer um ponto barra. O que, que é o ponto barra? Ponto barra é pegar um pontinho pela frente e um pontinho por trás, fazendo os pontos altos, ó, um pela frente e um por trás. Esse ponto barra eu uso muito para fazer punho e acabamento na barra de, de casacos, até de blusas também, eu já fiz aqui no canal, tá bom? Ó, fechei aqui com baixíssimo, pegando por trás, faço duas correntinhas, vou iniciar a próxima carreira. Agora, é só seguir o padrão. Onde você fez por trás, continua fazendo por trás o ponto alto. Onde tiver aqui o relevo pela frente, você faz pela frente. Vamos seguir até a quantidade de carreiras que quisermos para fazer o punho do nosso casaquinho, tá? Eu fiz aqui uma quantidade de nove carreirinhas fazendo esse ponto barra aí. E eu fiquei com 24 pontos na finalização aqui, depois que eu fiz as reduções, eu fiquei com 24 pontos na largura do meu punho. É uma largura em torno de 19, 20 centímetros, tá, gente? Esse punho aí. Aí vocês precisam medir a largura do punho que vocês querem, para ver se precisa reduzir mais pontos aí. Bom, vamos trabalhar agora aqui embaixo, esse mesmo pontinho barra. Então, eu vim aqui, ó, na barra do meu casaco, vou amarrar o meu fio e vou trabalhar esse pontinho barra aqui também. É bem simples, vocês já viram aí, aqui no canal já tem vários vídeos ensinando a fazer esse ponto, tá, gente? Os trabalhinhos todos aqui de casaquinho, de blusa. Vamos lá, duas correntinhas, no próximo a gente pega pela frente assim, ó, o ponto alto da carreira anterior e faz um ponto alto. No próximo, pega por trás. Ó, vem aqui, pega o ponto por trás e faz um ponto alto. É a mesma coisa do punho, tá? A gente vai repetir aqui, só que aqui não precisa fazer reduções. Aqui a gente vai trabalhar reto mesmo, porque o próprio ponto barra, ele já reduz um pouco a largura, tá? Cheguei aqui no final, olha, 
Vou fazer aqui o meu último ponto alto, pegando no espacinho. Pronto, viro o trabalho e vou repetir o ponto barra seguindo o padrão da carreira anterior. Esse aqui tá pela frente, eu faço o ponto alto pegando pela frente. Esse aqui tá por trás, faço aqui ó, o ponto alto pegando por trás, tá? E vou seguir fazendo a barra. Aí, eu fiz essa quantidade de carreirinhas. Aqui para barra, eu só fiz quatro carreirinhas, não quis fazer mais, senão ia ficar muito comprido. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Esse mesmo ponto, eu vou trabalhar dando essa voltinha aqui, pra gente fazer o decote. Aí, eu prendo aqui o meu fio na lateral, ó. E vou subir aqui três correntinhas, e no espacinho aqui, eu faço um ponto alto. Aí, venho aqui, ó, no próximo espacinho e vou trabalhando ponto alto em cada espacinho que eu achar aqui, tá? Aí, vai mudar um pouquinho quando chegar ali mais pra cima, porque aqui a gente tá na lateral do ponto barra. Então, ó, tô chegando aqui, tá vendo? Fiz aqui os meus pontos altos. E iniciei aqui, ó, na divisão um ponto alto. Venho aqui na carreira de ponto alto, faço ponto alto. Na divisão entre uma carreira e outra, faço um ponto alto. Na próxima carreira de pontos altos, eu vou fazer outro ponto alto. Atente-se a pegar du duas alcinhas, tá, gente? Pra ficar mais bonitinho o trabalho, não ficar com aquele buraco. E eu fui até em cima... Dei a volta na gola, lá no decote, e cheguei aqui embaixo, tudo em ponto alto. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas e vai trabalhar aqui o ponto barra, sem segredo nenhum. É a mesma coisa que a gente fez até aqui de ponto barra, não tem mudança de nada, tá? A gente só trabalhou uma carreira de pontos altos para iniciar aí, ó, o efeito do ponto barra. E façam quantas carreiras vocês quiserem. Eu fiz cinco carreirinhas. Gente, esse é o resultado. Essas são as minhas redes sociais. Me sigam por lá. Eu tô todo dia no Instagram falando com vocês, colocando coisas novas. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!